My 4 guest, Emon Monfort aka Smallbot Terrible. Former Barako Bull player and underrated Ateneo player. He also current assistant coach of NLEX Road Warriors. Kusta katrabaho si Coach Yen? Isa sa pinakamagaling coach ng PBA. Yun no, um, first coaching na experience ko is under Coach Yen pa. So, blessed ako na matuto sa kanya. Um, uh, yung pinaka-okay kay Coach Yen kasama sa coach is that, um, well for me, makikita ko kung paano siya nag-deal uh, with the players, uh, paano niya hinahandar with mga players, yung, yung coaching staff din niya. And uh, since I'm one of his assistant coaches, syempre, may mga ideas na minsan gusto mo i-share kay coach. Tapos na naman, uh, open siya sa mga ideas. Uh, uh, hindi naman siya yung parang close agad yung ano niya yung uh, sa opinions ganun um, well that's that's one of the things na talagang importante sa akin is to just really um, be be a sponge learn muna talaga with the other coach thing good ang aga niyo mag-retired professional basketball uh, siguro with uh, yung playing career ko Consider it for me as a success kasi uh, bihira naman siguro natin nakikita na uh, sa lit na uh, frame ko na to na tumagal sa PBA ng gano'n no, ng 7 to 8 years so I thank God for those 8 years na pinigay niya sa PBA uh, kung talaga kung may reason man is uh, really maybe um, God wanted me to coach already uh, uh, with the help of our management sa NLEX and papatama to ka nila na nakita nila ako ng potential to be an assistant coach so I'm, I'm thankful to the management of NLEX lalo na kay sila Post Ronald Gladre um, talagang uh, after playing nagsort ako nila or nagtransition agad yung coaching naman as an assistant so very blessed ako and again uh, I, I am learning how to be a better coach uh, and uh, to also help coach sa uh, trabaho din niya Best memories niyo sa Ateneo? Oh marami pero sige magbigay lang ako siguro Siguro yung mga trips namin as a team, magkakasama kami ng teammates ko. Nag-enjoy kami, mga big three parties namin. But uh, syempre, the, the best memory ko talaga is yung championships namin. Nakapanahat na tatlo ko out of the yung five team namin. And uh, yun yung sharing it na yung with, uh, with my teammates, with uh, Coach Norman and the coaching staff, uh, with the community, and uh, especially with my family. Uh, winning those championships with them the yung best siguro na uh, memory ko sa atin na yun How's teammate Chris Chu Ryan Bunate and Greg Slaughter sa atin na yun yung pinakauna kong na teammate si Chris uh, um, isa siya sa pinaka matalinong players na nakilala ko and uh, talagang leader yan si Chris uh, hindi man sa salita but uh, sa example um, that's how smart he is also of the court talagang syempre if you know na um, matali na yan si Chris and uh, talagang mabait uh, yung kwento ko lang always with Chris is that uh, dati sumasabay ako sa kanya pag pumuwi siyang Makati kasi may, may family ako sa Makati Tapos, every time sinasabihan ko siya, Chris, dito, parang baba mo na lang ako dito sa my guard house, guard house, tapos nalakad na ako. Hindi, ginagawa niya talagang uh, hinahatid niya ako doon hanggang sa bahay ng, ng dito at nandit ako. So, uh, bayit talaga yan si Chris ever since. So, uh, ma- ma- mas 
masarap siya kasama sa team niya. Si next noon, si nandimin ko sa bayi si Ryan tsaka si Greg. Si, si Ryan um, Palabiro yun. Si, si Ryan Palabiro. Tapos talaga uh, pagkakampi mo siya hindi ka kinakabahan kasi pagkakampi uh, mo siya kasi si Ryan nung laro eh. Um, makikita mo talaga sa kanya yung composure niya habang naglalaro kahit uh, lamang yung kalaban alam mo parang sa kanya mananalo pa rin tayo dito parang ganun yung feeling na pag nandyan si Ryan so grabe yung confiance na ni Ryan na pinapakita nung pag teammates kami nun sa Ateneo tapos si, si Greg naman parang tinatawag ko ngayon kay Greg parang ano kaya ni little brother niya <laughs> si Greg pero Uh, joking aside, si Greg uh, um, is really uh, uh, really gifted with height and talent, no? Um, Bihira ka makita ganun yung size na play ng player plus with the talent also. Um, talaga isa yun si Greg sa mga uh, tinuturoy kong kaibigan din na, na teammate na naging kaibigan din na uh, kasi magkasama kami lagi sa trip sa uh, pag nagtitraining kami out of the country and uh, even may teammates pa kami sa Philippine team and uh, special yun sa akin and uh, he's really one of the nicest guys there uh, si Gagyo tsaka totoo talaga siyang tao My discrimination sa inyo dati height mo maliit hindi bang TBA pero naging hard work ang kayo kung pinakita mo kaya mo maging TBA yun nga no talagang minsan pagka maliit ka talaga kung baga huli kang pipiliin lalo na pag sa basketball um, ano siya eh um, disadvantage talaga siya pero sa akin nakikita ko siya as an advantage just because um, mas mabibilis yung mga maliliit tapos um, um, mas makadali mas madali magdala ng bola lalo na point guard um, siguro kasama with, kasama with the players and discarded sa laro uh, yung disadvantage ko sa height nun no? and lalo na sa hard work din sa, at saka sa effort din na binibigay ko sa pag-prepare sa sarili ko and not only practices but pagdisiplina rin sa sarili pagkadating na sa laro so um, ano yun eh maraming factors na kailangan buuin, i-complete mo yon para yung disadvantage na yun na nakikita ng mga ibang tao or yung mga sabi mo ay nag-discriminate sa maliit na players uh, kailangan mo buuin yung mga aspects na yun para mag-prepared ka. Of course, it is, a, it is a disadvantage but it is also an advantage. Hindi player high school ako. Oh, maraming salamat maraming salamat sana kahit pa paano na inspire kita na yun nga eh tulad sa akin disadvantage yung height ko physical uh, ano ko uh, yung figure ko but uh, with heart with a big heart alam mo talagang may, may ilalaban ka eh may panlaban ka and that's a big heart and uh, you just have to trust God na na sa'yo yung kung ano man yung uh, tingin niya and uh, to ilas kayo sa Barako Bull dati at night gay ang yung pangalan sa PBA anong feeling ko ay uh, yun no yung nangyari sa Barako Bull uh, God's timing talaga is perfect alam ko first 6 months ko as a PBA player injured agad ako na fracture yung gamay ko But after those 6 months, uh, bigyan ako ng playing time ni Coach Ray Koto Roman. And nagpapasalamat din ako sa kanya sa opportunity na biligay niya sa akin. And uh, siguro, because I prepared well, uh, naging ready ako. No? Uh, importante yun. Uh, na, na ipakita ko yung galing ko rin sa PBA at papano. So, importante to be ready at all times. Huwag ma-discourage. Uh, lalo na pag uh, um, 
na-injure or siguro pag masama laro uh, dapat uh, mag-persevere lang mag-persevere lang sa sa practice kasi again in God's sovereignty uh, kung para sa'yo talaga para sa'yo so yung timing na binigay niya sa akin I was prepared Kamusta teammates sila Kenyo at JJ Hemperbrand sa Ginebra po? Si Mark and JJ nung naging teammates ko sila una starstruck talaga ako kasi sila talaga yung mukha ng Ginebra hindi lang Ginebra ng TV talaga Philippine Basketball uh, pero sobrang gaan nilang kasama uh, may hirig sila tumawa pero tsaka ano rin may hirig sila ano, mahilig sila na magkasama sila talaga lagi so uh, gra- ay, talaga sila sobrang close nila sa isa't isa um, uh, napakabayad din nila dalawa uh, uh, marami rin ako natutunan sa nila lalo lalo na yung leadership nila um, may mga times pag marari teammates ko sila tapos maganda laro ko makikita ko, makikita ko talaga nag-cheer sila so makikita mo na selfless din talaga sila no? Until now, kaya pag nakikita kami, tatawanan din kami, nakakamustahan, gano'n. So, very thankful din ako sa, uh, ano nila, sa friendship nila. Sa tingin niyo mag-champion sa Ginebra and Meralco Idol? <laughs> Medyo mahirap yung tanong na yan, no? Um, both are great teams. Both are coached by Uh, high caliber coaches coach Tim Cohn and coach Norman Tapp very intelligent coaches um, even their, their imports are are really good they, Meralco is ahead two games to one so sila yung may edge sila yung may kompyansa uh, but again it's it's never over till somebody wins four games sa final so masabi. Hindi ko masabi kung sino manalo. But it will be a great series and uh, maraming magkutuwa na fans na uh, par- nanonood na PBA. Tingin mo, I don't mind mag-asa kayo sa finals if naglaro si KJ sa inyo sa playoff. Oo. Malaki talaga yung confidence natin kay KJ. Even though si Cam Clark naman, uh, he, he was really good din. Cam really played well nakikita naman namin na he gave his all for the team so na-appreciate namin yung effort niya talaga um, but again uh, KJ is uh, parang uh, different level na player just because he's uh, nagdadala ng confidence sa team niya uh, may nabibigay talaga siya na scoring threat na na kumbaga na nakofocus yung defense sa kanya and by that yung ibang teammates niya naman makakascore uh, defensively alam ko leading din siya sa lead sa block na so meron kami uh, presence there sa defense namin so and uh sayon sa mga what if talaga na uh, hanggang ngayon naiisip namin mga coaches na wala din kasi si Afana Aido correct si Calvin din pala na wala sa amin uh, early in the season uh, early in the conference sorry and uh, yun nga dahil sa na value yung kamay niya um, uh, before that ang ganda ng nilalaro sa conference before that so nag-carry over na dapat sa conference na to and uh, really he did his, his production in time he can easily score uh, 15 to 20 points a game um, is a uh, match up problem with his size even with his speed um, but uh, we're, we're positive And, uh, and that he's ready and uh, I'll play lang na uh, he'll be healthy all, healthy, healthy all throughout.
si Calvin hindi siya naglaro um, first mga uh, siguro half or uh, eliminations no tama uh-huh. tapos si Mikey naman na uh, uh, naglaro all throughout but uh, I guess both are deserving um, na, na ipasok ni Calvin yung team niya well with Siyempre, um, Magnolia is also a great team. That's why nakapasok sila ng, ng semis. No? Uh, although kay Mikey naman, they fell short uh, hanggang quarterfinals lang. But, um, uh, sorry, I didn't see the numbers. Eh. Hindi ko nakikita. Hindi ko pa nakita. Hindi ko na-check yung numbers. So, hindi, hindi ko sila masasagot yan. <laughs> so, well. player na kay Bantay idol sa UAAP ko. Ano ng UAAP ako? Marami, oh. marami akong hirap bantayan. Lalo na pag talagang um, shooter. Alam ko dati na bantay ko si JB Casio and isa yun sa hirap na hirap ako. Si, Siyempre, um, si Mark Baroka dahil ang malak- so, malakas na katawan niya plus talagang uh, mature yung lalot na rin yan nun yung time na yun um, sino pa ba? si si RR <laughs> kahit si Terence uh, talagang magaling sa bola tapos si sino pa ba? si Lester Alvarez isa rin yan uh, na magaling na rin guard na nagard sa PBA naman ay to sa PBA mas marami <laughs> mas marami yung magagaling na guards sa uh, nagay mo na lang doon um, LA Tenorio Jimmy Alapag Jason Castro halos lahat ng teams merong magagaling na guards na hirap ako eh so um, to, to, to just mention a few yun yung sinabi ko plus nagtag mo na lang doon siguro sila um Kapag not, uh, Marshall, Terrence, uh, and then mara- at marahin ka talaga. Sir, what is sino gusto mo maging kakampi sa PBA? Gusto mo maging kakampi sa PBA? Um, kung naglalaro pa ako, oh. siguro, sa mundo lang, si Nonoy Baklam. Kasi, <laughs> Tagal kami magkasama sa Ateneo. Um, talagang close kami ni Noy. At uh, talagang supportive kami sa isa't isa. And uh, kung naging teammates kami siguro talagang magiging eh, masaya yun para sa akin. Yun siguro yung <laughs> naisip ko agad kung sino mas ako maging teammate kung naglalaro pa ako. May future si Calvin Afana and Magneto sa NLEX. Um, si Matt naman nakita natin uh, before din siya na-injure nitong conference uh, very steady as a point guard kita mo nandun agad yung tapang niya uh, nadadala niya yung team niya um, unfortunately no, na-injure siya nitong semis na but uh, we're really excited for him sana ma- matagal pa kami magkasama ni Matt. Si Calvin, the same thing. Yung potential ni Calvin is unlimited. No? Uh, with this height, with his skills, uh, with this outside shooting. Kung baga, uh, very versatile player si Calvin. Um, he's, he's also coachable. Nakikinig siya. So, importante din yun. And, um, yun, I'm We are very excited for the both of them to be part of NLEX in the long run. Kung sa tingin nyo mag-champion sa NBA? Um, sa NBA? Um, ako, hindi palagi ko lang. Um, Nanonotice na sila ngayon. So, I guess it's yung Memphis Grizzlies. Um, makikita mo yung 
sila well with their with their scholars and uh, yun yung kailangan mo eh um, hindi ka pwede all superstars sa isang team uh, it has to be like a puzzle where everybody will do their work para mag-fit no? or for them to win so ako Memphis Grizzlies Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.